No domingo, já no dia 16 de junho, a rodada começa com Vitória e Internacional, 4 horas da tarde, no estádio Manuel Barradas, o famoso Barradão. Alain, onde que a galera consegue assistir essa partida? É, Vitória Internacional, 4 da tarde no domingo, está naquela faixa tradicional da TV aberta, né? Não há ainda divulgação da divisão de praças da Globo, mas a gente sabe que esse é a partida regionalizada, né? Deve ser transmitida pela RBS no Rio Grande do Sul e pela Rede Bahia. É, não sei se para todo o estado da Bahia, mas enfim, deve ser o jogo para a Bahia e para o Rio Grande do Sul, esse Vitória e Internacional. Então, dois estados pelo menos na TV aberta. E se você não mora em nenhum deles e quer assistir, é torcedor do Colorado, do, do, do Vitória mora em outro estado, a opção vai ser o Premier mesmo para todo o Brasil no dia. Você vai poder acompanhar pela TV Paga, nos canais Premier ou no streaming, no Premier dentro do Globoplay, no Amazon Prime Video. É um jogo que é interessante de a gente acompanhar. O Internacional empatou 0x0 0 com o São Paulo na rodada do meio de semana. E o Vitória insiste em não fazer jus ao nome, continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Tem 3.0 vitória, 3 empates na competição, 5 derrotas. E a gente até agora, André, não conseguiu apostar, acertar um palpite de vitória do Vitória em casa no Campeonato Brasileiro. E era uma força tão grande na Série B, chegou na Série A, o primeiro jogo foi uma derrota para o Palmeiras. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente frisava aqui no programa onde assistir a invencibilidade da equipe do Vitória jogando no Barradão, jogando em Salvador. E até agora não mostrou nada disso. Será que agora é a vez de o Vitória conseguir fazer jus ao nome e trazer uma vitória, ou o Internacional vai seguir aí nessa rotina de jogos que oscilam, né? Mas, de certa forma, consegue bons resultados. Dá para o Internacional ganhar fora de casa nesse, nesse domingo? Pois é, e o Inter, é, como você disse, está oscilando, é, ainda tem, obviamente, o resquício daquele período sem treinar e tudo mais, foi uma desvantagem ali para o Inter, com certeza, né? E, realmente, tudo bem, apesar que o Vitória tem enfrentado Palmeiras e São Paulo dentro de casa, mas a campanha é muito ruim, nós esperávamos uma vitória muito melhor, né? É o Thiago Carpini, o técnico aí São Paulo, que a gente citou, também aqui no Onde Assistir, ele já usou 25 jogadores aí nesse time do Vitória, tá tentando achar a melhor formação, e do lado do Internacional, neste empate contra o São Paulo na última rodada, o Alan Patrick sofreu um problema na coxa direita, passará por exames, vamos ver se ele vai enfrentar, é muito, é como a gente falou aqui, jogos muito colados, né, um no outro, poucos dias de descanso, então, numa dessas, o Kudê pode até poupar também o Alan Patrick, mas eu acredito numa vitória do Internacional. Acho que o Vitória vai continuar sem vencer no Barradão nessa, nessa Série A, depois de fazer uma excelente Série B, a torcida fazendo uma grande festa. Né? Então, muito importante vocês comentarem aqui embaixo também qual o placar desse jogo e quem deve vencer. Para você então, Alan, o Vitória continua sem vencer. Eu acho que sim, mas eu não sei se o Internacional ganha. Vou colocar... Como tem essa oscilação, que é natural, você explicou muito bem, tem a questão do tempo sem treinar, de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, não é um time que, que a gente consegue confiar a ponto de, olha, vai ganhar porque é muito melhor. Mas vou colocar o um empate, vai continuar, acho que o Vitória continua sem vencer. Uau.